வணக்கம் பரபரப்பு மீடியா செய்திகளுக்காக நான் நிரோஷன் தற்போது அமெரிக்காவில் ஏற்பட்டுள்ள சூழ்நிலை காரணமாக ஏராளமானவர்கள் பணியிலிருந்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளார்கள் எத்தனை பேர் நிறுத்தப்பட்டார்கள் என்பதற்கு தினமும் ஒவ்வொரு கணக்கு கூறப்படுகின்றது அந்த எண்ணிக்கை நிச்சயமாக மில்லியன் கணக்கில் இருக்கும் என்பதில் சந்தேகம் கிடையாது அலுவலகங்களுக்கு வராமல் வீடுகளில் இருந்தே பணிபுரியுங்கள் என்று கூறப்பட்டிருப்பதால் தகவல் தொழில்நுட்ப வேலைகளுக்கு பெரிய ஆபத்து இல்லை என பலர் கருதியிருக்கலாம் ஆனால் உண்மை அதுவல்ல மற்ற வேலைகளைப் போலே தகவல் தொழில்நுட்ப துறையிலும் பலர் வேலையை இழந்துள்ளார்கள் இப்படி வேலையிலே இழந்தவர்களில் ஒரு பகுதியினர் தம் மீது பாரபட்சம் காட்டப்பட்டு வேலையிலிருந்து நீக்கப்பட்டதாக கூறுகின்றார்கள் அவர்களுக்கு மற்றும் ஒரு பெரிய சிக்கலம் இருக்கிறது அது என்னவென்றால் அவர்கள் அமெரிக்காவில் தொடர்ந்தும் தங்கியிருக்க முடியாது இப்போது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் இவர்கள் எச் ஒன் பி வேலைவாய்ப்பு விசாவில் அமெரிக்காவுக்கு வந்தவர்கள் அப்படி வேலைவாய்ப்பு விசாவில் வந்தவர்களில் சீனாவிலிருந்து அமெரிக்கா சென்று பணிபுரிந்தவர்களே தம் மீது பாரமர்ஷம் காட்டப்படுகிறது என கூறத் தொடங்கியுள்ளார்கள் பொதுவாகவே மில்லியன் கணக்கில் அமெரிக்கர்கள் வேலை இழந்துள்ள நிலையில் எச் ஒன் பி வேலைவாய்ப்பு விசாவில் வந்தவர்கள் வேலையை இழப்பது சகஜம்தான் ஆனால் ஒரு அமெரிக்கல் வேலையை இழப்பதற்கும் விசாவில் உள்ளவர் வேலையை இழப்பதற்கும் இடையே மிகப்பெரிய வேறுபாடு உள்ளது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட உலக பொருளாதார சரிவின் போது அமெரிக்காவில் இரண்டு புள்ளி ஆறு மில்லியன் பேர் வேலையை நிகழ்ந்தார்கள் இப்போது அதை விட பெரிய எண்ணிக்கையில் வேலை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது வேலைவாய்ப்பு விசாவில் உள்ள ஒருவர் தமது வேலையினை இழந்தால் அவருக்கு அறுபது நாட்கள் அவகாசம் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த அறுபது நாட்களுக்குள் மற்றொரு நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பை பெற வேண்டும் அல்லது தனது விசாவினை கல்வி விசாவாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு ஏதாவது ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி பயில தொடங்க வேண்டும் இப்போது எல்லாமே மூடப்பட்ட நிலையில் உள்ளன தற்போது எல்லா நிறுவனங்களும் தமது நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஆட்களை பணியில் இருந்து நிறுத்த தொடங்கியுள்ள நிலையில் புதிதாக யாரையும் பணியில் இணைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் அறுபது நாட்களுக்குள் புதிய வேலை எடுக்காவிட்டாலோ பல்கலைக்கழக அனுமதி பெறாவிட்டாலோ அமெரிக்காவை விட்டு வெளியேற வேண்டும் அல்லது சட்டவிரோதமாக அமெரிக்காவில் தங்கியிருக்க வேண்டும் சட்டவிரோதமாக நூற்றி எண்பது தினங்கள் தங்கியிருந்தால் அதன் பின் வாழ்நாள் முழுவதும் எந்த ஒரு அமெரிக்க விசா பெறுவதற்கும் தடை செய்யப்பட்ட நபராக அவர் மாறிவிடுவார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு எச் ஒன் பி விசா வழங்கப்பட்டவர்களில் பதினைந்து சதவீதமானவர்கள் சீனாவிலிருந்து வந்தவர்கள் தான் திடீரென வேலை இழந்தால் அவர்களுக்கு வந்து கொண்டிருந்த வருமானம் வராது மற்ற அமெரிக்கர்கள் வேலையை இழந்தால் பணியிழப்பு காப்பீட்டில் பணம் பெற முடியும் ஆனால் இவர்கள் அதை பெறுவதிலும் இரண்டு சிக்கல்கள் உள்ளன முதலாவது பணியிழப்பு காப்பீட்டை பெற்றால் அடுத்த தடவை எச் ஒன் பி விசா பெறுவது கடினமான காரியம் இரண்டாவது தேசிய சட்டப்படி எச் ஒன் பி விசாவில் உள்ளவர்களுக்கும் பணியிழப்பு காப்பீட்டை பெற தகுதியானவர்கள் என்பது உண்மைதான் ஆனால் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் உள்ள சட்டங்களின்படி அவர்கள் அதை பெற முடியாது அதற்கு காரணம் மாநில சட்டங்களில் ஒரு நிபந்தனை உள்ளது அந்த நிபந்தனைகளின்படி வேலையை இழந்தவர்களுக்கு மற்றொரு வேலை கொடுக்கப்பட்டால் அந்த வேலையினை அவர் உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இவர்களால் அதை உடனடியாக செய்ய முடியாது ஏனென்றால் ஒரு நிறுவனத்திடம் இருந்து இவர்களது ஆவணங்கள் அனைத்தையும் புதிய நிறுவனத்திற்கு மாற்றி அந்த புதிய நிறுவனம் ஊடாக மற்றும் ஒரு எச் ஒன் பி விசாவுக்கு விண்ணப்பித்து அது கிடைத்த பின்னரே பணியில் இணைந்து கொள்ள முடியும் அதற்கு சில மாதங்கள் அவகாசம் எடுக்கும் அதனால் உடனடியாக புதிய வேலையில் இணைந்து கொள்ளும் தகுதியை அவர்கள் இழக்கின்றார்கள் மொத்தத்தில் இவர்கள் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அமெரிக்காவில் முடங்கியுள்ளார்கள் இப்படி முடங்கியுள்ள சீன பிரஜைகள் தான் தம் மீது பாகுபாடு காட்டப்படுகிறது என்று பரவலாக ஊடகங்களிடம் புகார் செய்ய தொடங்கியுள்ளார்கள்